ഇതാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇത് എ സി പവർ സപ്ലൈലാണെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ലെഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ലെഗ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലെഗിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മിനിമം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും എ സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ സി കറണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സർഫസ് ബ്രേക്കിംഗ് ക്രാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ഡി സി കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് സർഫസ് ഡിഫൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ തിക്കൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട മറ്റൊരു സാധനമാണ് മാഗ്നറ്റിക് കിങ്ക് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടികൾ അപ്പം ഇതൊരു ഓയിൽ ബേസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടികളാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ലീക്കേജ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇത് അട്രാക്റ്റ് ആവുക സോ ഇതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൈറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് പെയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിങ് അതിൻ്റെ മേളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലീനർ ക്ലീനർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഈ ഇതൊരു സിംഗിൾ വി ബട്ട് വെൽഡ് ആണ് സിക്സ് എം എം പ്ലേറ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സർഫസ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വൈറ്റ് കോണ്ടാസ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ വൈറ്റ് കോണ്ടാസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂസ് മെത്തേഡാണ് കണ്ടിന്യൂസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും സോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എല്ലാ ഡിഫക്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം ഫീന ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ സോ നമ്മളെപ്പോഴും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇതിന് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം സോ വൺസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പെർപ്പന്റ് ഇത് പറയാം ഇതിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പറയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടായിരിക്കണം അടുത്ത അടുത്ത മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ കാണുന്ന നമ്മൊരു എച്ച് ഐ സിഡ് ക്രാക്ക് ആണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാറി മാറി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് എം പി ടി യുടെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഓരോ സ്മോൾ ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് വൺസ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയ മാറി മാറി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൊത്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണാം അതിന് നമ്മൾ ഈ സെയിം ക്ലീനർ തന്നെയാണ് യൂസ് 